Hi guys! So, tuturo ko sa inyo kung paano create ng application gamit ang App Inventor. So, ang gumawa ng App Inventor guys ay si MIT or Massachusetts Institute of Technology. So, una sa lahat, meron siyang online at saka offline. So, ilalagay ko na lang sa description ko yung site. Saan nyo i-download yung uh, offline installer ng App Inventor at kung saan pwede gumawa through online. So, ilalagay ko na sa description guys. So, dito guys, mapansin nyo meron tayong start sa kanyo start new project sa delete button dito sa my upper left corner ng ating screen so kapag mag create tayo ng project click lang natin yung start new project and then fill up nyo lang yung project name and then click ok ayan so ito yung environment ng MIT App Inventor 2. Sa App Inventor 2 guys, so meron siyang palay kung saan mo kukunin yung mga objects or components na i-add mo dun sa application mo. So meron din tayong viewer guys. So dito mo makikita yung outline ng uh, application mo so yun parang designer kumbaga so yung component pane so dito mo makikita yung mga naidadagdag na components and then last the properties okay so magkikreate tayo ng sample application So, magdadagdag tayo ng button. So, sa button na to guys, papalitan ko yung font size sa properties. Yan. So, lalaki siya guys. And then, kiklik ko yung font bold. Tapos, yung width, if you feel parent ko. And then, yung background color, gagawin kong blue. And then, yung text color gagawin kong white. Okay. And then, yung text. So, lalagay ko na lang. Click me. Okay. So, next na component. Lalagay ko ng label. And then, sa properties ni guys, fill parent ko lang din siya. And then, yung text align, instead of left, si center ko. And then, font size, gagawin ko siyang 18. And then, font bold ko na rin siya guys. Yung text. So, lagay ko, hello. Welcome to up inventor yan so welcome to up inventor uh, so kung gusto mo pang dagdagan ng content ng label so example okay so Welcome to App Inventor where you can so where you can create app yan so Hello, welcome to App Inventor where you can create application easily. 
So, so yung isang compound, uh, properties niya guys, i-visible. False ko muna. So, yan. Check ko yung visible niya. So, ang gagawin ko kasi dito guys, kapag kilinik ko yung button, mag-blink yung screen natin sa ka label. So, parang nagpapakita. Uh, tatago, mag-visible, false, then mag-visible through so alternate. So, dito guys, meron tayong blocks dito sa upper right corner na kung saan makikita mo dito uh, dito mo ilalagay yung mga program natin. So, example lang naman ito guys. So, yan. So, since kanina naka-visible false dun sa property niya, kapag klinik natin yung button, meron tayong event handler. Pag klinik natin yung button, so, mag-visible true. So, magpapagita yung yung ating uh, label dun sa ating design. So, balik ako sa designer. Magdadagdag ako ng panibagong component which is dito sa sensor guys magdadrag ako ng clock so mapapansin mo dito sa component natin may, tat may tatlo na tayong components na nidagdag pero dito sa sub viewer meron tayong isang visible na component ang, ang sensor kasi guys is non visible component sya ok so ayan guys So, yung timer enable niya, yan check ko muna. So, balik tayo dun sa blocks. So, Yan. So kapag click ko yung button, magpapakita and then yung clock enable true ko para gumana yung clock. Kasi doon sa properties niya doon sa designer is naka-uncheck. Ibig sabihin hindi gumagana yung clock. So ito yung ah uh, uh, ito yung component para magawa yung blinking nung ating screen okay so next natin gagawin is declare tayo ng global variable x then set natin to and zero and then kukuha tayo ng event handler nung clock which is the timer Okay, so kailangan lang natin dito ng konting control. So, mag-if tayo dito guys. And then, we need the modulus. Yan. Mo. Oh, wait, wait lang guys. Kailangan pala natin ng yan, comparison operator. Yan, so ilalagay lang natin doon. Then, get. Okay. So, mode 2. So, yan. So, meron na tayong condition. So, ang gagawin na lang natin is set na ulit natin yung yung ating label. Set label color. Text color to. So, yellow. And then, yung screen natin. Kuha tayo ng set. Set color background color to black 
Ayan. And then, else. Copy-paste na lang natin to guys. So, yeah. yung nakalaptop, pwede mo lang control c or control v ay yung mga gumagamit lang ng cellphone guys kailangan mo na lang na i-click ulit yung component dito sa gamay gilid para makuha mo yung uh, blocks okay so copy paste lang din yung isa instead na uh, yellow yung text gagawin natin white ay no 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 block and then yung isa yung screen natin gagawin natin puti so itong program na ito para mag alternate yung kulay ng white sa black doon sa screen and then doon sa label naman yellow and black and then guys so uh, create tayo ng counter dito sa loob ng clock. Ito yung magsisilping counter ng ating global X. So, kuha tayo ng mat. Mat operator which is the plus sign. Yan. So, i-drag lang natin to guys. Dito. Yan. Oops. Yan. Yeah. And then, So, sa variable, gigit lang natin yung x natin. Oops. So, ilalagay lang natin dito, get global x plus 1. So, yan. Plus 1. So, yan. So, tapos na yung ating program, guys. So, i-try natin, i-test natin tong program natin kung gumagana nga. At bago tayo, bago natin i-test guys, kailangan natin gawing application itong program natin. So, paano natin i-build? So, kailangan lang natin pumunta dito sa build, sa taas, sa may menu. And then, save APK to my computer. Click mo lang siya. And then, automatic siyang mag-build. So, hintayin mo lang guys. And then, ready na yung ating application. So, makikita mo dito sa downloads yung ating application. So, tara, bukan natin. So, yun guys, kumana. Hanggang dito muna tayo guys. Thank you for watching.